नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो वेलकम बॅक टू द पार्ट टू ऑफ शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन किंवा शेअर स्ट्रेस थिअरी या ठिकाणी पहा मित्रांनो ज्यांचा कोणाचा पार्ट वन मिस झाला असेल त्यांनी डिस्क्रिप्शन मध्ये लिंक दिलेली आहे तिथे जाऊन जरूर पहा मित्रांनो या ठिकाणी पहा पहिल्या पार्ट मध्ये आपण शेअर थिअरीचं किंवा शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशनचं इक्वेशन पाहिलं त्याचे एज्युमशन्स पाहिले थिअरीचे आणि रेक्टँग्युलर सेक्शन वरती जे काही शेअर स्ट्रेस व्हेरिएशन येणार आहे ते व्हेरिएशन कसं येईल याचं डिटेल डेरिव्हेशन पाहिलेलं आहे डिटेल मध्ये पाहिलेलं आहे या व्हिडिओ मध्ये पहा मित्रांनो आपल्याला डिटेल मध्ये न पाहा जे काही आपल्या ऑब्जेक्टिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं आहे तेवढंच पाहायचं आहे मित्रांनो ऑनलाईन लेक्चर असल्यामुळे थोडस लिमिटेशन येत आहेत आपल्याला या ठिकाणी मग प्रत्येकाचं डेरिव्हेशन इथं मला करून दाखवणं शक्य नाहीये मित्रांनो जर तुम्ही क्लासरूम मध्ये असता तर तुम्हाला नक्कीच याचे डेरिव्हेशन सगळ्यांचे मला सांगताना आनंद झाला असता या ठिकाणी पहा मित्रांनो तरी जर कोणाला डेरिव्हेशन हवे असतील तर मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा मी तुम्हाला डेरिव्हेशन देण्याचा प्रयत्न करेन पहिला सेक्शन झालेला आहे आपला रेक्टँग्युलर सेक्शन ज्याच्यावरची शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आपण पाहिलं आणि मग कन्क्लुजनच्या स्लाइड मध्ये आपण पाहिलं होतं की त्यावरती येणारे टव ची व्हॅल्यू काय कोणत्या इक्वेशनने डिनोट करतात टव मॅक्स ची व्हॅल्यू काय असते टव एव्हरेज ची व्हॅल्यू काय असते टव मॅक्स आणि टव एव्हरेज मध्ये रिलेशन काय आहे व्हेरिएशन कशा प्रकारे आहे आणि मॅक्सिमम टव किंवा मॅक्सिमम शेअर स्ट्रेस हा कुठे येतो हे आपण रेक्टँग्युलर सेक्शनचं लास्ट व्हिडिओ मध्ये पाहिलं होतं आता या व्हिडिओ मध्ये पहा मित्रांनो आपल्याला पाहायचं आहे या ठिकाणी कि वेग अजून वेगळ्या शेपचे सेक्शन असतील तर काय होईल तर पहा सर्क्युलर सेक्शन इथे आहे आपला सर्क्युलर सेक्शनचा टव त्याप्रमाणे आपण डेरिव्हेशन त्याचं केलं रेक्टँगलच सेम डेरिव्हेशन करायचंय फक्त एरिया वाय बार वगैरे व्हॅल्यू चेंज होतील पाय बाय फोर डी स्क्वेअर एरिया असतो सर्कलचा मग या ठिकाणी पहा टवची व्हॅल्यू मिळते फोर एस अपॉन थ्री पाय आर रेस टू फोर इन टू आर स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर या ठिकाणी पहा एक व्हेरिएबल आहे वाय ज्याची डिग्री आहे टू मग दोन डिग्री आहे म्हणून याच व्हेरिएशन पण कसं असणार आहे पॅराबोलिक पॅराबोलिक म्हणजेच सेकंड डिग्री पॅराबोल असणार आहे या ठिकाणी पहा व्हेरिएशन काढलेला आहे आणि वाय ची व्हॅल्यू ज्या वेळेस आपण झिरो पुट करतो त्यावेळेस आपल्याला काय मिळेल टव मॅक्स मिळेल वाय ची व्हॅल्यू झिरो पुट केल्यानंतर हा पहा आर स्क्वेअर आणि हा आर एस टू फोर एकमेकांना कॅन्सल होतील फक्त आणि आर स्क्वेअर राहील म्हणजेच फोर एस अपॉन थ्री पाय आर स्क्वेअर एवढंच राहील या ठिकाणी त्यानंतर पुन्हा पहा ज्या वेळेस वाय ची व्हॅल्यू आपण मॅक्सिमम टाकू मॅक्सिमम पहा या सेंटर पासून मॅक्सिमम किती असेल रे तर डी बाय टू म्हणजेच आर असेल तर हे होईल झिरो आणि मग झिरो इन टू एनी टर्म आपल्याला काय मिळेल झिरो म्हणजेच या ठिकाणी आहे झिरो या ठिकाणी आहे मॅक्सिमम मॅक्सिमम आहे फोर एस अपॉन थ्री पाय आर स्क्वेअर आणि या ठिकाणी पुन्हा व्हॅल्यू येते झिरो म्हणजेच व्हेरिएशन कसं आहे आपलं आणि व्हेरिएशन कसं आहे या ठिकाणी पॅराबोलिक आहे तर पहा या ठिकाणी पॅराबोलिक काढलेला आहे अशा प्रकारे आता हे झिरो आहे हे मॅक्सिमम आहे मग ऍव्हरेज करण्यासाठी ऍव्हरेजिंग मेथडनी जर काढलं तर ऍव्हरेजिंग मेथडनी आपल्याला मिळतो टव ऍव्हरेज इज इक्वल टू एस अपॉन पायर स्क्वेअर एस अपॉन पायर स्क्वेअर ही व्हॅल्यू मिळते आपल्याला टव ऍव्हरेजची मग आता टव ऍव्हरेज आणि टव मॅक्स मध्ये काय रिलेशन आहे तर बघा फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री म्हणजेच वन पॉईंट थ्री थ्री म्हणजेच पहा या ठिकाणी टव मॅक्स इज इक्वल टू वन पॉईंट थ्री थ्री इन टू टव एव्हरेज आपल्याला मिळेल त्यानंतर अजून एक ऑब्जेक्टिव्ह व्हेरिएशन कसं आहे पॅराबोलिक अजून एक ऑब्जेक्टिव्ह व्हेरिएशन मध्ये टव मॅक्स ची व्हॅल्यू कुठे मिळते तर ऍट न्यूट्रल एक्सिस हे होतं रेक्टँग्युलर सेक्शन आणि सर्क्युलर सेक्शन जाऊयात पुढे ट्रँग्युलर सेक्शन युज करूयात या ठिकाणी जर सेक्शन आपला ट्रँग्युलर असेल तर काय होत आहे ट्रँग्युलर सेक्शन साठी टव मॅक्स ची व्हॅल्यू काय असते पहा मित्रांनो टव मॅक्स ची व्हॅल्यू मिळते आपल्याला थ्री एस अपॉन बी एच एच आहे याची हाईट बी आहे याची विड्थ त्यानंतर पहा टव मॅक्स इज इक्वल टू वन पॉईंट फायव्ह इन टू टव एव्हरेज अशा प्रकारे आपल्याला रिलेशन मिळतं यामध्ये हे रिलेशन डायरेक्टली लर्न करायचे आहेत तुम्ही याला पर्याय नाहीये शक्यतो रिलेशन मध्ये जाणार नाहीत पण एमपीएससीच आपण एम एस एक्झाम मध्ये काही सांगू शकत नाही काय विचारतात सगळे पार्ट करून जाणं गरजेचं आहे हे फॉर्म्युले तुम्ही पेस्ट करायचे तुमच्या अभ्यासाचे स्टडी किंवा स्टडी टेबल पशी किंवा आपल्या पॉकेट डायरी मध्ये लिहून काढायचे तिथं वाचायचे कंटिन्युअसली टव एव्हरेज इज इक्वल टू टव एव्हरेज ची टू एस अपॉन बी एच टव मॅक्स म्हणजे थ्री एस अपॉन बी एच आणि मग थ्री बाय टू अशा प्रकारे वन पॉईंट फायव्ह रिलेशन मिळतो आपल्याला मग पहा याचा टव ऍट आपल्याला माहितीये रेक्टँग्युलर सेक सॉरी ट्रँग्युलर सेक्शन असेल तर न्यूट्रल ऍक्सिस कुठे येतोय तर न्यूट्रल ऍक्सिस हा एच बाय थ्री हा बॉटम पासून किंवा टू एच बाय थ्री हा टॉप पासून या ठिकाणी न्यूट्रल ऍक्सिस
ही अभाव न्यूट्रल एक्सिस आहे वरच्या दोन्ही सेक्शन ला ज्या ठिकाणी न्यूट्रल एक्सिस होतात त्या ठिकाणी शेअर स्ट्रेस ची मॅक्सिमम व्हॅल्यू होती याची अभाव न्यूट्रल एक्सिस आहे हे एक लक्षात ठेवायचंय त्यानंतर मग न्यूट्रल एक्सिस पशी मॅक्सिमम नाही तर मग किती आहे तर वन पॉइंट थ्री थ्री इंटू टव एव्हरेज एवढा येतो हे रिलेशन लक्षात ठेवण्यासाठी पहा या चार गोष्टींना सगळ्यात पहिलं होतं वन पॉइंट फायव्ह दुसरं होतं वन पॉइंट थ्री थ्री तिसऱ्यांदा परत मिळालं आपल्याला वन पॉइंट फायव्ह आणि चौथ्यांदा मिळालं वन पॉइंट थ्री थ्री तर हे असं लाईन नी लक्षात ठेवा म्हणजे तुमचं कन्फ्युजन होणार नाही आणि मग टव मॅक्स इज इक्वल टू पर्टिक्युलर टर्म इन टू टव एव्हरेज आणि टव एट न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री थ्री इन टू टव एव्हरेज अशा प्रकारे लक्षात ठेवू शकता तुम्ही एवढ्याच कन्क्लुजनच्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या सफिशियंट आहेत या ठिकाणी आपल्याला त्यानंतर पाहूयात अजून दुसरा शेप जर आपण डायमंड सेक्शन युज केला तर काय फरक पडतोय या ठिकाणी पहा डायमंड सेक्शन दिलेलं आहे ज्याची हाईट आहे एच त्यानंतर याच्यावरच जर शिअर स्ट्रेस व्हेरिएशन काढलं तर शिअर स्ट्रेस व्हेरिएशन डायग्राम आपल्याला पहा अशी मिळते न्यूट्रल एक्सिसच्या इथे काहीतरी डिक्रीज होतं शेअर स्ट्रेसमध्ये कितीपर्यंत डिक्रीज होतं तर टव एव्हरेज एवढा डिक्रीज होतो म्हणजेच या ठिकाणी पहा टव मॅक्स इज इक्वल टू नाईन एस अपॉन फोर एच स्क्वेअर नाईन एस एस म्हणजे अप्लाइड शेअर अप्लाइड शेअर स्ट्रेस अपॉन फोर एच स्क्वेअर एच हाईट आहे मॅक्सिमम शेअर स्ट्रेसची व्हॅल्यू टव एव्हरेजची व्हॅल्यू मिळते टू एस अपॉन एच स्क्वेअर इज इक्वल टू टव न्यूट्रल एक्सिस म्हणजे जो काही न्यूट्रल एक्सिसच्या इथे आहे तेवढा आपला आहे टव एव्हरेज आणि मग टव मॅक्स आणि टव एव्हरेज मध्ये काय रिलेशन आहे तर नाईन बाय टू थोडक्यामध्ये केलं तर हा फोर पण आहे या ठिकाणी तर याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर आपल्याला मिळेल वन पॉइंट टू फायव्ह तर पहा मित्रांनो टव मॅक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फायव्ह इंटू टव एव्हरेज अशा प्रकारे आपल्याला डायमंड सेक्शनचं टव मॅक्स आणि टव एव्हरेज रिलेशन मिळालेलं आहे नाईन्टी आपल्याला टव मॅक्स आणि टव एव्हरेज यांचं रिलेशनच विचारणार याच्यापेक्षा डिटेल जास्त काही नाही विचारणार पण आपण एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही की आपल्याला एक्झाम मध्ये काय येईल मग तो वन पर्सेंट तुम्हाला मे बी फॉर्म्युला विचारतील मे बी रिलेशन विचारतील किंवा कुठे येत आहे ते विचारतील किंवा व्हेरिएशन कसं आहे ते विचारलं जाण्याची शक्यता आहे त्यानंतर पहा टव मॅक्स किती वरती आहे इथून एच बाय एट वरती आहे किंवा खालून थ्री एच बाय एट वरती आहे हे पण लक्षात ठेवायचंय तुम्ही मॅक्सिमम शेअर स्ट्रेस इज अबव अँड बिलो अबव ऍज वेल ऍज बिलो दोन्ही ठिकाणी आहे नॉट ओनली अबव नॉट ओनली बिलो असं नाही अबव पण आहे बिलो पण आहे बोथ ए अँड बी असा ऑप्शन येईल तुम्हाला अबाव द न्यूट्रल एक्सिस तर हे झालं अबाउट डायमंड सेक्शन त्यानंतर पाहूयात मित्रांनो नेक्स्ट सेक्शन आपला आय सेक्शन या ठिकाणी डायग्राम पहिल्यांदा समजून घ्या मग तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात येईल डायग्राम मध्ये पहा टोटल डेप्थ दिलेली आहे डी टोटल विड्थ दिलेली आहे बी कॅपिटल त्यानंतर जो काही वेब पोर्शन आहे या दोन फ्लॅंज असतात हा वेब असतो व्हर्टिकल जो काय आहे तो वेब आहे हॉरिझॉन्टल जे काय आहेत त्या फ्लॅंजेस आहेत तर पहा मित्रांनो वेबची डेप्थ आले स्मॉल डी आणि वेबची विड्थ दिलेली आहे स्मॉल बी याच शिअर स्ट्रेस व्हेरिएशन डायग्राम काढली या रेक्टँग्युलर सेक्शनची तर शिअर स्ट्रेस व्हेरिएशन डायग्राम पहा या ठिकाणी कर्सरवरती लक्ष ठेवायचंय अशी येते इथे राऊंड येतोय इथनं थोडस चेंज होतोय आणि पुन्हा इथे येतोय मग या ठिकाणी जो काही शेअर स्ट्रेस आहे या ठिकाणी पहा कर्सर वरती लक्ष ठेवा पहिल्या पॉइंटच्या इथे याला म्हणतात टव ऍट फ्लॅन्ज जंक्शन जस्ट फ्लॅन्ज मध्ये तो आपण वेब मध्ये जस्ट एंट्री करण्याच्या अगोदर जे काही शेअर स्ट्रेस आहे त्याला म्हणतात टव ऍट फ्लॅन्ज जंक्शन त्यानंतर जस्ट वेब मध्ये एंट्री केल्या केल्या जो काही असेल तो टव ऍट वेब जंक्शन इथे आहे तो टव ऍट वेब जंक्शन इथे पर्यंत आणि जिथून पॅराबोला चालू होतो आणि इथं पहा हा पॅराबोला आहे किंवा हा जो राऊंड शेप आहे तो मॅक्सिम मिळतो आपल्याला त्याला म्हणलेला आहे टव ऍट न्यूट्रल एक्सिस व्हेरिएशन सिमेट्रिकल आय सेक्शन घेतलेलं आहे जर आय सेक्शन सिमेट्रिकल नसेल तर व्हेरिएशन डायग्राम पुन्हा थोडीशी वेगळी मिळेल आपल्याला मग पाहूयात याच्या व्हॅल्यूज काय येतात कॅल्क्युलेशनने टव ऍट फ्लॅन्ज जंक्शन इज इक्वल टू फ्लॅन्ज जंक्शन म्हणजे या ठिकाणची व्हॅल्यू पहा एस अपॉन एट आय एस अपॉन एट इंटू आय इंटू कॅपिटल डी स्क्वेअर मायनस स्मॉल डी स्क्वेअर आणि मग टव ऍट वेब जंक्शन काय मिळते आपल्याला एस अपॉन एट आय इंटू कॅपिटल डी स्क्वेअर मायनस स्मॉल डी स्क्वेअर इंटू कॅपिटल बी अपॉन स्मॉल बी हे एक रिलेशन हे एक इक्वेशन मिळते आपल्याला दोन्ही मध्ये फक्त इथं बी बाय बी आहे मग त्यानंतर पहा वेबच्या इथं मॅक्सिमम शेअर स्ट्रेस मिळतोय तो मॅक्सिमम किती मिळतोय एस अपॉन एट आय इंटू डी स्क्वेअर मायनस स्मॉल डी स्क्वेअर इंटू बी बाय बी हे इक्वेशन तसंच ठेवलंय आणि प्लस काहीतरी एक्स्ट्रा शेअर स्ट्रेस येतोय तो येतोय एस अपॉन एट आय इंटू स्मॉल डी स्क्वेअर हा स्मॉल डी स्क्वेअर एवढं एक्स्ट्रा मि
टव एट फ्लाइन जंक्शन डिवाइडेड बाय टव एट वेब जंक्शन मजेच हे इक्वेशन डिवाइडेड बाय हे इक्वेशन म डिनोमिनेटर मध्य दो सग कैंसल हो कैपिटल बी बाय स्मॉल बी राहल मैं वरती घर स्मॉल बी अपॉन कैपिटल बी अस रहे टव एट फ्लाइन जंक्शन डिवाइडेड बाय टव एट वेब जंक्शन बी बाय बी हा फॉर्म्यूला महत्व है न्यूमरिकल विचार है पेपर मे नर पहुत अजु कांक्लूजन मिलते अपने तर पहा इथे नोट मध्ये दिलेला आहे मी इन केस ऑफ शेअर आय सेक्शन इज व्हेरी क्रिटिकल बिकॉज इंटेन्सिटी ऑफ शेअर इज व्हेरी हाय इन अ वेब पोर्शन पाहू शकतो या ठिकाणी वेब पोर्शन जो काय आहे आय सेक्शनचा इथे शेअर स्ट्रेसची इंटेन्सिटी खूप जास्त हाय आहे त्यामुळे हा क्रिटिकल सेक्शन आहे म्हणजे जिथं शेअरची व्हॅल्यू मॅक्सिमम येणार आहे किंवा जिथं शेअर स्ट्रेसेस जास्त जनरेट होणार आहेत तिथं आपण आय सेक्शन युज करता कामा नये तिथ अपने ज्यादा शेयर स्ट्रेस कमी सेक्शन यूज के जनरली एटी फाइव टू नाइंटी पर्सेंट शेयर इज रेजिस्टेड बाय वेब वेर एज ओनली टेन टू फिफ्टीन पर्सेंट बाय फ्लैंज फ्लैंज कि शेयर स्ट्रेस फाते पंद्रह टक्के वेब कि शेयर स्ट्रेस पंची से नव्वद टक्के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू महत्व है इन केस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आई सेक्शन शेयर इज आई आई सेक्शन इन अ शेयर Either we have to increase, sorry, to increase strength of I section in shear. Either we have to increase the width of web or decrease the width of flange. मंजे बगाया ठीक है नहीं जर I section आसे अन्य या I section जा आपने लगाया वाड़ वाइचे strength वाड़ वाइचे आसे तर आपने लगाया के लो पाई जन है एक objective महत्वचा तर either we have to increase width of web or we have to decrease the width of flange. ये दोनों पैके का ही के लिए तरी अपने का मिले तीन स्ट्रेंथ वाढ़ी मिले कशा मध्य शेयर मध्य शेयर मधी स्ट्रेंथ वाढ़वा तो क्या करा लगे एक लक्षाएं बन केस ऑफ बेन्डिंग आय सेक्शन इज अ स्ट्रांगेस्ट सेक्शन अपन पाला बेन्डिंग चाहिए स्ट्रांगेस्ट सेक्शन इन बेन्डिंग कुछ लगता आय सेक्शन कारण का है तो एटी टू नाइंटी पर्सेंट मुंट बेन्डिंग मुंट इज रेजिस्टेड बाय फ्लैंज ओनली एंड ओनली टेन टू ट्वेल्व टेन टू ट्वेंटी पर्सेंट इज बाय वेब हा वेब जो का है तो बेन्डिंग मुंट फाते वीस टक्के है जे का बेन्डिंग सग घेर है तो सग फ्लैन सेक्शन घेर है या आय सेक्शन मध्य हि गोष लक्षा अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू खूब महत्व के ऑब्जेक्टिव आकड़े लक्षा गरजे चाहिए रिजन्स लक्षा गरजे चाहिए रिजन्स लक्ष्य तो कन्सेप्ट क्लि रहते पेपर मे आ एक क्वेश्चन पहुया अजु एक ऑब्जेक्टिव आल हो सोडन घी गिवन फिगर शोज बीम ऑफ आय सेक्शन शेयर स्ट्रेस एट ए पॉइंट व्री क्लोज टू द बॉटम ऑफ फ्लैंज फ्लैंज जवर कि ट्वेल्व एम पी ए तो स्ट्रेस एट ए पॉइंट व्री क्लोज टू द टॉप ऑफ वेब जस्ट वेब मे कि विचार है ऑप्शन दिल्ली है ट्वेल्व एम पी एटीन एम पी ए ट्वेंटी फोर एम पी एन सिक्सटी एम पी एर पहू एट टव एट फ्लैन जंक्शन अपन टव एट वेब जंक्शन कि अपने वीडियो पॉज कर ज्यादा सोडवता प्रयत्न कराए सोडन पाजे आंसर ये का जन्ना डाउट आल थोड़स डिटेल मे पाल कि हरकत नहीं टव एट फ्लैन जंक्शन डिवाइडेड बाय टव एट वेब जंक्शन फॉर्म्यूला अपने स्मॉल बी बाय कैपिटल बी मव एट फ्लैन जंक्शन कि पहा मित्रों फ्लैन जंक्शन चाहिए है ट्वेल्व एम पी ए वेब जंक्शन चाहिए है तो, तो अपने का स्मॉल बी दिल पहा मित्रों इतने ट्वेंटी दिल स्मॉल डी हंड्रेड दिल टोटल वेट वन फोर्टी दिल ट्वेंटी ट्वेंटी बी दिल इतना हंड्रेड अपने लगना है स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी ची वैल्यू है स्मॉल ट्वेंटी कैपिटल बी ची वैल्यू है हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेल्व अपन टव एट वेब जंक्शन मा ट्वेल टव एट वेब जंक्शन च कैलक्युलेशन मैं सीम्प्लिफाई के अपने सिक्सटी एम पी ए मनु आंसर है सिक्सटी एम पी ए वेरी सीम्पल एक फॉर्म्यूला यूज कराया होता पचार है फॉर्म्यूला तुम्हारा लगत है तो पहा यह दोन ऑब्जेक्टिव पेपर मे आठिका सोडन घर तुम लक्ष्य आल अल कि कस विचार है तो नर ज्यादा कन्क्लूजन के स्लाइड मे प्रत्येक सेक्शन की टव मैक्स टव एवरेज की वैल्यू होती अपने विचार लक्ष्य है तुम्हें त्यानंतर जाऊयात पुढे थोडस पहा मित्रांनो शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन फॉर व्हेरियस सेक्शन हे ही ऑब्जेक्टिव्ह पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचा आहे एक सेक्शन दिला जाईल आणि मग त्याच्यासाठी शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन कसं असेल हे विचारलं जाईल तर पाहूया त्या ठिकाणी पहा पहिल्यांदा दिलेला आहे टी सेक्शन आणि एक एल सेक्शन दिलेला आहे ज्या ठिकाणी मॅक्सिमम एरिया आहे त्या ठिकाणी पहा शेअर स्ट्रेस कमी घेतलेला आहे ज्या ठिकाणी एरिया कमी आहे तर त्याने शेअर स्ट्रेस जास्त घेतलेला आहे म्हणजेच या ठिकाणी जे काही व्हेरिएशन झाले ते असं झालेलं आहे आणि मग या ठिकाणी टॉमॅक्सची व्हॅल्यू मिळालेली आहे 
हे लक्षात ठेवायचे शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम टी सेक्शन आणि एल सेक्शन दोन्हीचे डायग्राम सेम आहे त्यानंतर पाहूयात एक रेक्टेंगुलर सरफेस घेतलेला आहे ज्याच्यामध्ये आपण होल केलेला आहे इथे होल केलेला आहे किंवा हाफ होल या साईडला आणि हाफ होल या साईडला तो एरियाच तेवढा सर्क्युलर काढून ठेवला तर त्याच्यामुळे शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन कसं होतंय तर या ठिकाणी पहा एरिया जास्त आहे मग शेअर स्ट्रेस कमी आहे या ठिकाणी एरिया कमी झालाय सेंटरला मग शेअर स्ट्रेस इथे मॅक्सिमम आलेला आहे पुन्हा रेग्युलर झालेला आहे तर हे आहे शेअर स्ट्रेस व्हेरिएशन डायग्राम फॉर दिस सेक्शन प्लस सेक्शन असेल तर काय करायचं आपोआप प्लस सेक्शन आहे सुरुवातीला एरिया कमी आहे मग शेअर स्ट्रेस जास्त जनरेट होतोय या ठिकाणी पुन्हा एरिया जास्त झालाय मग शेअर स्ट्रेस कमी झालेला आहे आणि पुन्हा शेअर स्ट्रेस कमी एरिया कमी झालाय शेअर स्ट्रेस वाढलेला आहे तर कोणत्या सेक्शन साठी कोणते शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम येणार हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे इथे काही स्टँडर्ड सेक्शन मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले त्यानंतर पहा मित्रांनो याच्यापेक्षाही वेगवेगळ्या सेक्शन पेपरमध्ये येऊ शकतात ट्रिक काय लक्षात ठेवणार तर जिथे एरिया जास्त आहे तिथं शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन किंवा शेअर स्ट्रेस व्हेरिएशन हे कमी आहे शेअर स्ट्रेस कमी आहे जिथं एरिया कमी आहे तिथं शेअर स्ट्रेस मॅक्सिमम घेतलेला आहे अशा प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता ठीक आहे मित्रांनो तर हा होता आपला शेअर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम किंवा शेअर थिअरी हा चॅप्टर अगदी छोटासा चॅप्टर आहे दोन व्हिडिओज मध्ये कव्हर झाला आपला याच्या पुढचा जो काही चॅप्टर पाहणार आहोत तो खूप महत्वाचा आहे स्लोप्स अँड डिफ्लेक्शन एमईएस मध्ये चार ऑब्जेक्टिव्ह किंवा ऍटलिस्ट तीन ऑब्जेक्टिव्ह तरी या पार्ट मधून येतात आणि तुमचे जे काही इतर एक्झाम आहेत त्याच्यामध्ये पण एखादा अर्धा ऑब्जेक्टिव्ह असणारच हा जो पार्ट आहे हा शक्यतो पुणे युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्याला टॉस मध्ये होता त्यामुळे जवळपास टॉसचा बराच पोर्शन यामध्ये कव्हर होते पहा मित्रांनो जे की तुम्ही सिम्पल काय बेसिक लेवलची एक्झाम देत असताल तर पूर्ण सब्जेक्ट टॉसच आहे हा काही थोडासाच पार्ट उरतोय तर थांबूया त्या ठिकाणी मित्रांनो नेक्स्ट चॅप्टर असेल स्लोप्स अँड डिफ्लेक्शन थँक्यू